শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা প্রতিদিনই সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে রাঙা সকাল শুরু করি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে রাঙা সকাল একটা স্বপ্ন দেখবার এবং দেখাবার মতন সকাল এরকমই একটা অনুষ্ঠান আর সেজন্যই আমাদের অতিথির আসনে যারা থাকেন তাদেরকে আমরা নির্বাচন করি যারা তাদের কাজের মাধ্যমে সমাজকে এবং নিজেদের অঙ্গনকে আলোকিত করেছেন নিজেদের আলোয় আজকেও আমাদের সঙ্গে এমনই একজন অতিথি আছেন পুরো ঘন্টা জুড়ে এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রাঙা সকাল পরিবারের সাথে থাকছি আমি নন্দিতা এবং সেই সাথে থাকছি আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল নন্দিতা তোমার শুভ সকাল কেমন আছো খুব ভালো আছি আজকে অনেক দিন পর তোমার সাথে রাঙা সকালে বসলাম ঠিক তাই এবং যেটি বলছিলে যে রাঙা সকাল হচ্ছে স্বপ্ন দেখবার এবং স্বপ্ন দেখাবার আজকে কিন্তু প্রথম ঘন্টা তেমনই একজন আছেন আমাদের মাঝে যিনি তার লেখনের মাধ্যমে যিনি তার শব্দ চয়ন কিংবা কি বলবো তার কবিতার মাধ্যমে আসলে আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন দেখাচ্ছেন এবং দেখিয়ে যাবেন দর্শক তার নামটি জানিয়ে দিচ্ছি তিনি একজন জনপ্রিয় কবি রবি রহমান তার সম্পর্কে অবশ্যই শুনবো তবে শুরুতেই তাকে চলুন স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল সুপ্রভাত সকালে সকলেই মানে দিনটা কিভাবে উদযাপন করবেন তেমন চিন্তা করেন এবং সকালটাকে সকলেই স্বাগত জানান সকালটা অবশ্যই সুপ্রভাত নিশ্চয়ই আপনার দিনের শুরুটা কিভাবে হয় আমার দিনের শুরু খুব ব্যস্ততায় হয় সকলেরই তো মানে নানা রকম কাজকর্ম আছে আমার যদিও এখন কাজকর্ম বেশ কিছুটা কমে গেছে কারণ বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে তো কিছুটা অবসরের ব্যাপার থাকে কিন্তু অবসর হলেও আমি যেহেতু লেখালেখি করি মাথায় সব সময় ওই লেখালেখির ব্যাপারটা থাকে তো লেখালেখি কি করে শুরু করব বা কি পড়ব সেই সব একটা চিন্তার মধ্য দিয়ে সকালটা শুরু হয় আসলে পরিকল্পনা হ্যাঁ গত তিন ডিসেম্বর তো আপনার জন্মদিন ছিল জন্মদিনে সে সময় শুভেচ্ছা জানানো হয়নি তবে এখন জানাচ্ছি তো যেহেতু জন্মদিনের কথা এলো একদম জন্মের সময় কিংবা পরবর্তী সময়ের কথা শুনি কোথায় আপনার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গে আমার জন্ম হয়েছে কলকাতায় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমার বাবা মা তখন বাবা থাকতেন বাবা কাজ করতেন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তো সেইখানে আমার জন্ম কিন্তু বেড়ে ওঠা যতদূর মনে পড়ে ঢাকায় কারণ আমরা দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় চলে আসি বাংলাদেশে চলে আসি আর কি বাংলাদেশ তখন ছিল না তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল ঢাকায় এসে ঢাকায় বেড়ে উঠি এবং ঢাকায় সেই সময়ের মানে আমার শৈশব আসলে ঢাকায় কেটেছে এবং শুধু শৈশব নয় সারা জীবনই প্রায় ঢাকাই ঢাকা ঢাকা কেন্দ্রিক জীবনই হয়েছে দেশভাগের ঠিক এক বছর আগে আপনার জন্ম আমরা জেনেছি তো কি মনে আছে ছোটবেলায় সেই সময়কার ঢাকার কথা ভাই বোন কতজন ছিলেন পরিবারের কথা সব কিছু মিলে কি মনে পড়ে আমার আমরা অনেক ভাই বোন ছিলাম আমরা আমাদের ছেলেবেলায় আসলে সব বাড়িতেই অনেক ভাই বোন ছিল আমাদের আমরা আমরা সাত বোন এক ভাই তো বিশাল পরিবার ছিল এবং সেটা যে কি আনন্দময় ব্যাপার ছিল এখন এতদিন পরে বুঝতে পারি তখন তো আর বুঝিনি তখন তো ওটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছি এখন বুঝি যে এই যে সকলের সঙ্গে বেড়ে ওঠা এই যে শৈশবের এত মানে পরিবারে এতগুলো ভাই বোন মিলে যে একটা জমজমাট একটা আনন্দ ঘন পরিবেশ ছিল আর সকল ভাই বোন সঙ্গে যে একটা আদান প্রদান হতো যে ইন্টারাকশান হতো ভাই বোনদের সঙ্গে সেটা খুবই জরুরি ছিল এখন বুঝি যেটা এখন নেই কারণ বেশিরভাগ পরিবারেই তো এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছে খুব অল্প সন্তানেরা থাকে তো এখন বুঝতে পারি যে ভাই বোনের সাথে ইন্টারাকশনের ফলে ওই 
পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টটা খুব ভালো হয় আর আমরা অনেক কিছু শিখেছি যা বাবা মার কাছ থেকে শিখতে হয়নি জাস্ট ভাই বোনের সাথে আদান প্রদানের ফলেই আমরা অনেক কিছু শিখেছি অনেক দায়িত্ব নিতে পেরেছি যেটা বাবা মার কে বদার করতে হয়নি আমাদের তো সেই জন্য নানাভাবে আমার মনে হয় যে আমার আমাদের শৈশব সেই অনেক ভাই বোন মিলে সাত বোন এক ভাই মিলে যে শৈশব ছিল সেটা খুবই মানে আনন্দের ছিল শৈশব বাবা তো সরকারি চাকরি করতেন জি বাবা সরকারি চাকরি করতেন আচ্ছা চাকরির সুবাদে তো বিভিন্ন জায়গায় যেতে হচ্ছে কুমিল্লাতেও বোধহয় আপনার হ্যাঁ আমি আমার বাবা আসলে বাবা ছিলেন ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বাবা চেয়ারম্যান হিসেবে রিটায়ার করেছিলেন সরকারি চাকরি যেহেতু নানা জায়গায় বদলি হতে হতো তো আমরা আসলে দুবারই বদলি হয়েছিলাম মনে আছে যে আমরা দুবার বাবার বদলি হয়েছিল কুমিল্লায় এবং কুমিল্লায় আমরা গিয়েছিলাম দুবার কুমিল্লা স্মৃতি একটু বিস্তারিত শুনতে চাই তবে আপনার সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য তো অবশ্যই জানি সেগুলো দর্শকদের সাথে ভাগাভাগি করে আসি তারপর আবার আপনার কাছে দর্শক আজ আমাদের সাথে প্রথম ঘন্টায় আছেন কবি রুবি রহমান ষাটের দশকে নিরীক্ষাধর্মী কবিতা আন্দোলনের সাথে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন এরপর উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের কচি কাঁচার আসরে উনিশশো সালে তার প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতার বই ভালোবাসার কবিতা যে জীবন ফরিঙ্গের কান পেতে আছি মৌমাছি তমহর তার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ তার কবিতার ইংরেজি অনুবাদ যুক্তরাষ্ট্রের পোয়েট্রি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে দু হাজার আট সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লেখক কর্মসূচিতে অংশ নেন রুবি রহমান শিক্ষকতা পেশা সাথে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বর্তমানে তিনি কালি এবং কলম কালি ও কলম সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য রুবি রহমান দুই সালে কবিতায় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন এছাড়াও দুই সালে অনন্য সাহিত্য পুরস্কার এবং দু সালে মজহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার পেয়েছেন দর্শক চলুন তার কাছে আবারও ফিরে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনার কুমিল্লার স্মৃতির কথা কি মনে পড়ে কুমিল্লা কুমিল্লার স্মৃতিও খুবই মানে আমার যখনই মনে পড়ে আমি খুব উদ্বেলিত বোধ করি কুমিল্লা জায়গাটা আসলে বিশেষ করে আমাদের ছেলেবেলায় তখন খুবই সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল কুমিল্লায় প্রচুর শিল্পানুরাগী লোকেরা থাকতেন কুমিল্লায় আমার মনে আছে যে তখন আয়াত আলী খান থাকতেন আয়াত আলী খানের বাড়িতে আমি বহুবার গেছি আমার বড় বোনেরা বড় দুই বোন আমার বড় বোন রানু রেজা তিনি গান করতেন এবং আমার ইমিডিয়েট ছোট বোন কণিকা মাহফুজ পরে পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি সাংবাদিকতা করেছেন দীর্ঘদিন তিনি সেতে ছিলেন ওই দৈনিক বাংলার দৈনিক বাংলায় লেখালেখি করতেন সাংবাদিক ছিলেন কিন্তু সেই সময় আমার শৈশবে তিনি তখন নাচ শিখতেন এবং নাচ শিখতেন আমার যতদূর মনে পড়ে লোকেন্দা বলে মানে সেই রকম শৈশবে তো আমি অত নাম জানতাম না কিন্তু আমার এখন মনে পড়ছে যে লোকেন্দা বলে একজনার কাছে নাচ শিখতেন গিয়ে ওর সঙ্গে আমি অনেকবার গেছি লোকেন্দা কাছে নাচ শিখবার ক্লাসে আমি নিজে অবশ্য নাচ শিখতাম না এবং গানও যে খুব একটা করেছি তা নয় কিন্তু আমাদের পরিবারে গানের খুব চর্চা ছিল আমার মা ভালো গান গাইতেন মা আমার মা খুব ভালো কবিতাও আবৃত্তি করতেন ইনফ্যাক্ট আমি যে কবিতা লেখা শুরু করেছি আমার ধারণা হয় যে আমার মা মায়ের গলায় যে কবিতা আবৃত্তি শুনতাম সেইটা থেকে আর একটা জিনিস এখন মনে পড়ছে যে আমার নানা কবিতা লিখতেন কবিতা শুধু লিখতেন না তিনি খুব ভালো গান গাইতেন আমার কানে এখনও বাজে আমার নানার গলার গাওয়া গান তিনি খুব শেষ বয়সে খুব অসুস্থ সময় তিনি গাইতেন আমি ডাক দিয়েছি কোন সকালে কেউ তা জানে না আমার সেই গানটা এখনও কানে বাজে তিনি খুব ভালো গাইতেন বা গানের চর্চাটা বাড়িতে সব সময় ছিল তার মানে কবিতা গান এসবের চর্চার মধ্যে দিয়েই বেশ বড় হয়ে ওঠা 
रवींद्रनाथ संचयता मेर खूब प्रिय बी छो तो जखनीकर्म फाके कवित संचयता पढ़त संचयता सजरे कविता आबृति करत तो और जे कविता बला कविता पढ़ा से सब कान तो बाजत और मन आम्मा कविता पढ़े जावर पर बीटा रेखे जख अन्न क्या फिर जत ठीक आम्मा जी कविता पढ़े से ही कविता पढ़तम आम्मा बोध बीटा ओई भाव उल्टे रखत तो पढ़तम एवं पढ़े भलो लगता जेटा है आसले अनेक समय सुनी बाच्चारा कथा बोले तो अनेक समय शुने ना क्योंकि जो देखे बड़ो दे के करते विषयटा अनुकरण कर भलो खराब दो अपना शैशवर कथा शुने से आरो बुझे शुने छोट बल ना कि खूब कल्पना प्रवण छे कि कल्पना करत अत ऐले बलार कथा तो एन पुरोपुर मन नहीं कश्चय कल्पना करतम हाँ हमें से दिन मन पड़ जे ऐले बला एका थे मैं बस किसुदी हमें बस एक छो से कल्पना प्रवण होते हुए ना हाँ सात बन एक भाइयर हमें खूब आनंद घन हईचय परिपूर्ण एक इमिडिएट बड़ो एवं इमिडिएट छोट बोर संगे हमारे एक मान बस फाड़क छो कारण आगे एक जो भाई मारा गए हमारे एक बन हो मारा गए तो इमिडिएट बड़ो जे बन तीन चे प्राय पाँच साढ़े पाँच बचर बड़ो छेर इमिडिएट छोट बन चे बस बस फाड़क छो साढ़े चार बचर छोट बोध तो फले जख स्कूले जतें बड़ बन जख स्कूले जतें तक हमें स्कूले भर्ती होनी और छोट बन तक अनेक छोट छी एट चिंता कर बार कर शैशवे निसंगता हार कारण कि तो ये मन हो जेहेतु ओरा स्कूले जतें और छोट बन अनेक छोट से बोध है एक थकते हतो एक थकतम एवं मन आजाल बसे बसे दिए गाचपाला देखम आकाशे मेघ देखम तो यब जे कर शिशु ये सब कर तारेतर तो मन हो कल्पना प्रवणता जगत तैरी है चले आसे कल्पनार बेपार एकदम चले शैशव कथा कि ओ एक बड़ो बाड़ी मैं जो जानल बसे बसे गाचे टियाखी आसापाखी देखार जो हमें ओखने जे शुने से टियाखी के ना कि लाल मरीच देखाले से चले आसे तो लाल मरीच नहीं बस थकतम जो टियाखी पाखी खूब पचंद करतम ऐले बेला तो ये बसे थकतम जो टियाखी जदि आसे लाल मरीच नहीं बस थकतम देखम जो दूरे एक आता गाच हमारे बाड़ी भेतरे एक आता गाचे टियाखी अनेक झाँक बेधे एस खूब आशा करतम जो लाल मरीच नहीं बस थे टियाखी आसब तो बस थकतम तो ये सब मिले कंतु हमार मन आज एर पर जो कूमिल्लाए जा समय जेहेतु अनेक भाई बोन सकले मिले छोट जरा भाई बोन छे तर सक के लिए विशे मठे जतम बसा तक कूमिल्लाए बसार बस बड़ो मठ छो से गए 
বল খেলতাম আমার মনে আছে ফুটবলই খেলতাম এবং তার মানে যে শৈশব যে আমার খালি কল্পনায় কেটেছে তা নয় কল্পনা প্রবণ ছিলাম বটে কিন্তু বল খেলা খালিও করেছি আচ্ছা বল খেলা থেকে কবিতা লেখা সেটা কিভাবে হ্যাঁ আমার ওইটা মনে আছে যে আমার খুব মনে পড়ে যে আমি বল খেলে ফিরে এসে বাড়িতে বাড়ির ছাদে আমার মনে আছে যে আমার বাবা মারা বসে থাকতেন তো আমরা বল খেলে ফিরে এসে বাড়ির ছাদে গেছি সেই সময় আমি কবিতা লিখেছি আমার খেয়াল আছে এটা এটা মনে পড়ছে আর কি আপনাদের বলাতেই মনে পড়ল কথাটা এবং ইত্তেফাক পত্রিকার সম্ভবত আপনার প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিল হ্যাঁ সেটাকে কবিতা পদবাচ্য বলা যায় না বটে কিন্তু সেই প্রথম লেখা ইত্তেফাকে বেরিয়েছে আমরা এও জানি যে অন্যান্য কবিতা মনে থাকুক কি না থাকুক আপনার সেই কবিতাটি মনে আছে আমরা এখন সেটি শুনতে চাই সেইটি আমার হ্যাঁ সেই কবিতাটি আমার ছোট বোন আমার খুব ছোট সেই সময় সে খুবই ছোট ছিল সেই বোনটি এখন অবশ্য ডাক্তার ডাক্তার এবং সে আমেরিকায় থাকে ওকে নিয়ে লেখা যে কবিতাটা ওকে নিয়ে লিখেছিলাম কোনো কারণে ওটা লেখা হয়েছিল ওকে নিয়ে এবং কবিতাটা মনে আছে আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই মনে আছে ওটা শুনতে চাইলেন তো তাহলে আমি বলি কত যতটুকু মনে পড়ে ততটুকু অতত বলি আমাদের লুলু বলি লক্ষ্মী মানিক সোনার খনি তার মতো আর দুষ্টু বুঝি বুঝি এই ধরাতে নেই সকল সময় থাকেন খুশি কতখানি রঙিন ছিল কতখানি নিষ্পাপ একটা শৈশব ছিল আপনাদের যাই হোক শৈশব নিয়ে তো আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি একটু একটু বড় বেলার দিকে আসি এবারে স্কুলে পড়তে পড়তে বা কলেজে উঠে হয়তো নিশ্চয়ই স্কুল কলেজের কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়া হলো বা লেখালেখি হোক সেটা কিংবা অন্যান্য কোনো দিকে সেরকম কি কোনো ব্যাপার ছিল হ্যাঁ সে তো অবশ্যই ছিল কারণ কবিতা লিখে ফেলেছি পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে তখনই একটা মানে ভেতরে ভেতরে একটা দায়িত্ব হয়তো চলে আসে লেখকের একটা দায়িত্ব বোধ হয় ওই সব কারণেই চলে আসে যখন মানে লোকে জানে আশেপাশের সকলে জানে যে লিখছি তখন এক ধরনের দায়িত্ব হয়তো চলে আসে আমার ওই যে পত্রিকায় কবিতা ছাপা হলো তাতে একটা মজার ঘটনা আছে ওখানে যে আমার কবিতাটা ছাপা হয়েছে কিন্তু আমার বন্ধুরা কেউ বিশ্বাস করছে না যে আমি কবিতা লিখেছি কারণ আমার ওই বড় বোনের কথা বলেছি যিনি সাংবাদিকতা করতেন তিনি খুব কবিতা লিখতেন তিনি আমার চেয়ে বেশ বড় ছিলেন তিনি তখন কলেজে পড়েন আমি ক্লাস স্কুলের ক্লাস ফাইভে বা সিক্সে পরিবোধ হয় আমার কবিতাটা বেরিয়েছে কিন্তু আমার বড় বোন যে তার নাম কণিকা মাহফুজ তিনি যে কবিতা লেখেন আমার বন্ধুরা সকলে জানে তো আমার বন্ধুরা বলছে যে না এটা তুই তো লিখিস নি কনাপা ওকে সবাই কনাপা বলতো তো বলছে কনাপা লিখে দিয়েছি কনাপা খুব ভালো কবিতা লেখে নিশ্চয় কনাপা লিখে দিয়েছে তো আমার মনে হয় যে আমার ওই একটা ইসে হলো যে মনে হলো যে বন্ধুদের বোঝাতে হবে বন্ধুরা তো ওই বয়সে খুবই ইম্পর্টেন্ট লোকজন তাদেরকে বোঝাতে হবে যে আমি নিজেই কবিতা লিখেছি ফলে বোধ হয় আমার কবিতা লেখা মানে এরপরেও বোধ হয় আমাকে কবিতা লিখতে হয়েছে এবং আমার একটা কথা মনে আছে যে আমরা স্কুলে যখন পড়তাম সেই সময় মাঝে মধ্যেই আমরা আমি এবং আমার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু ছিল বিশেষ করে রসনারা তিনি এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপনা করেন সে দর্শনের অধ্যাপক রসনারা ফিরোজ রসন এবং আমি মিলে সকল বন্ধুদেরকে ক্রিটিসাইজ করে বা জাস্ট দুই দুই লাইনের একটা একটা করে কবিতা 
হয়তো বন্ধুরা যারা আছে ক্লাসের সব বন্ধুদের নামে দুলাইন দুলাইন করে পঙ্ক্তি লিখে সেটা আবার ইসেতে দিয়ে দিতাম যে সেই সময় বোধহয় আমাদের হলে কিছু ইসেতে স্কুলে কিছু প্রকাশনার ব্যাপার হয়তো ছিল ওয়াল ম্যাগাজিন জাতীয় কিছু সেখানে ওইটা দিতাম এবং নাম না জানিয়ে কারা কোন সময় কোনো একটা সময় বোধ হয় গিয়ে ওখানে টাঙিয়ে দিতাম এবং কেউ আমাদের নাম জানতো না তখন সবাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি করত যে কারা লিখেছে এইসব সবার নাম দিয়ে এবং মাঝে মাঝে আমরা শিক্ষকদের নাম দিয়েও লিখেছি শিক্ষক যারা আছেন তারা হয়তো আমাদের খুবই প্রিয় শিক্ষক কিন্তু তার কি ত্রুটি আছে বা তারা ক্লাসে কি করেন যাতে আমরা শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্ক সাধারণত আদরেরই হয় কিন্তু তার মধ্যে তো কিছু ব্যাপারও থাকে কখনো কখনো খুব সব যে আনন্দের হয় তা নয় কখনো বিরাগও থাকে সেই বিরাগটুকু প্রকাশ করে আমরা লিখতাম তো এইটা তো সকলের মধ্যে খুব আলোচিত হতো এবং এইটা আমরা বেশ কিছুদিন চালিয়েছিলাম যেটা আমার বন্ধু যে আমার যেই বন্ধু রসনারা ফিরোজের কথা বললাম তার কোনো আত্মজীবনীতে বোধ হয় তিনি লিখেছেন এটা বইটি প্রকাশিত হয়নি এখনও কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন যে ওইখানের পঙ্ক্তিগুলো নাকি ওর মনে আছে বা ও কোথাও হয়তো লিখে রেখেছিল সেটা প্রকাশ হবে মজার ছলে হলেও আসলে লেখা হচ্ছিল এবং হ্যাঁ লেখা লেখিটা চর্চাটা মানে ওই থেকে গিয়েছিল আর কি থেকে গিয়েছিল এবং পরিণত হবার তো একটা বয়স আছে বা নিজেরও বোধ করবার একটা ব্যাপার আছে কখন মনে হলো যে আচ্ছা এখন আমার একটা পরিণত বয়স এসছে একদম কবিতার মতো করে কবিতা লিখবার বা যদি বই প্রকাশ করার ভাবনার কথা বলি সেটা কবে মনে হলো সেটা তো সহজে মানে আমার মনে হয় যে সচেতনভাবে কোনো লেখকই এইভাবে লেখেন না কিন্তু এত বছর পরে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় আপনারা যেমন বলছেন যে কখন মনে হলো ইত্যাদি সেটা সচেতনভাবে সেরকম হয়নি কিন্তু আমি যদি ফিরে তাকাই পেছনের দিকে তাহলে দেখব যে একটা সময় কতগুলো পর্যায় তো পেরিয়ে গেছে যেমন ষাটের দশকের কবি বলেই আমাকে বলা হয় তো ষাটের দশকে আমি যখন কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম তখনই হয়তো আমার মানে কবিতা কে ফর্মে আনবার মানে এর আগে যা লিখেছি তা আমার এখন মনে হয় সেগুলো ছড়া টরা গোছেরই ছিল দর্শক চলুন দেখে নেই আজ কার জন্মদিন রয়েছে আজ জাবিরের তৃতীয় জন্মদিন শেওড়াপাড়া ঢাকার জাবির তোমাকে রাঙাসকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙাসকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি এবং ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুত্তম জিয়ার রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন আমাদের ইমেইল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমাদের সাথে আজ প্রথম ঘন্টায় রয়েছেন কবি রুবি রহমান আমরা আবারও ফিরছি তার কাছে তো আমরা লেখালেখির প্রসঙ্গে ছিলাম আপনার প্রথম বই কবে প্রকাশিত হলো প্রথম বই আমার বেরিয়েছে উনিশশো বিরাশিতে বোধ হয় বিরাশি সালে এবং আমরা যে বিষয়টি বলছিলাম প্রথমে রোমান জানাচ্ছিল যে কবিতার বা কাব্য চর্চার একটা বিপ্লবের সময়ের সঙ্গী ছিলেন আপনি সেই সময়টার কথা যদি একটু বলতেন আমাদের হ্যাঁ আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই আমি বোধ হয় উনিশশো সালে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছিলাম সেই সময় ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার আগেই তো আমার কবিতা লেখালেখি অনেক দিন পেরিয়ে গেছে আপনারা তো জেনেছেন যে আমি গল্প করছিলাম যে প্রায় ছেলেবেলা থেকে কবিতা লিখেছি ততদিনে আমি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে ঢুকতে তখন ষাটের দশকে চৌষট্টি সালে তখন ভালো মতোই কবিতা কবিতা একেবারে ডুবে আছি তখন আসলে একেবারে চোখ মুখ কান বুঝে কবিতা ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই বুঝি না তখন এইরকম অবস্থা তো সেই সময় কবিতা 
যতটা দেখবার ততটা মানে তখন আসলে একেবারে ওই যে বললাম যে চোখ মুখ বুঝে কবিতা ছাড়া আর কিছু বুঝি না পৃথিবীতে এইরকম অবস্থা শুধুমাত্র কোনো ক্রমে ক্লাস করা তাও আমি পড়ছিলাম ইংরেজি সাহিত্য অনার্স নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি তখন ওই সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারছি না এবং ষাটের দশকে তখন কবিতায় একটা বিরাট আন্দোলন চলছিল আসলে ষাটের দশকে তো চৌষট্টি আমাদের একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হলো তো চৌষট্টি সালের দিকেই তো তখন মুক্তিযুদ্ধের যে প্রস্তুতিটা প্রস্তুতি পর্বটা কিন্তু তখনই চলছিল তখন দেশের সর্বক্ষেত্রে মানে এই ভূখণ্ডের সর্বক্ষেত্রেই তখন নানা রকম আন্দোলন চলছিল এবং সব কিছু মিলেই জাতিটাকে দেশটাকে তখন এই জনপদের যে জনগোষ্ঠী ছিল তাদেরকে আসলে প্রস্তুত করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের জন্যই হয়তো স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে করা হয়েছিল প্রস্তুত হয়ে উঠছিল দেশের জনগোষ্ঠী তখন আসলে স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছিল তো সেইভাবে এতদিন পরে যখন ফিরে তাকাই পেছনের দিকে আমার ইউনিভার্সিটি পড়বার সময়টার দিকে ষাটের দশকের ওই গোড়ার দিকের কথা তখন আমার মনে হয় যে সারা দেশটাই প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জন্য এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য তো এর পেছনে তো বঙ্গবন্ধুর বিরাট অবদান রয়েছে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ যে ভাষণ দিয়েছিলেন যেই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি জাতি বা এই দেশের জনগোষ্ঠী প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল সেই সময়টার সেই সময়টার জন্য প্রস্তুতি কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই চলছিল এবং কবিতায়ও চলছিল এবং কবিতায় আসলে সেই ষাটের দশকে যেসব কবিতা লেখা হচ্ছিল সেই কবিতায় এক ধরনের অবক্ষয়ের কবিতাও ছিল কিন্তু আমার আমার যা ধারণা যে সেই সময় কবিতাটা তৈরি হচ্ছিল নতুন কবিতা হিসেবে অতীতে যে যে সমস্ত পরিস্থিতি ছিল সেইগুলো ভেঙে চুড়ে নতুন একটা কবিতার নতুন ধারা তৈরি করবার চেষ্টা চলছিল তো সেই নতুন ধারা তো কবি নতুন ধারার যে কবিতা তৈরি হচ্ছিল সেই তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম এবং তখন ধ্যান জ্ঞান কবিতা ছিল আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছি তো ধ্যান জ্ঞান কবিতা থাকার ফলে লেখক এবং তরুণ বয়সের যে লেখক সে কিন্তু খুব সৎ থাকে নিজের প্রতি তরুণেরা সকলেই নিজের প্রতি খুব সৎ থাকে লেখক হিসেবে আমিও তখন খুবই নিজের প্রতি সৎ থাক ছিলাম এবং নিজের ভেতরে কি হচ্ছে সেইটা সর্বক্ষণ অনুধাবন করবার চেষ্টা করতাম তো সেই সব মিলে এবং নিশ্চিতভাবে পরিপার্শে যা হচ্ছে সেগুলো বুঝবার চেষ্টা করতাম উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতাম তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে সেই সময় যে লেখালেখি হয়েছে আমার লেখা এবং ষাটের দশরে সমসাময়িক কালে যে কবিতা লেখালেখি হচ্ছিল সেগুলোতেও নিশ্চয় সময়টা খুবই ধরা পড়েছে সময়ের যে এই ক্ষোভ এই মানে নতুনের দিকে এগিয়ে যাবার যে আগ্রহ এই সব ষাটের দশকের কবিতায় খুব মানে খুব ভালোভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমিও যা আমিও লিখতে চেষ্টা করেছি নিশ্চয় লিখতে চেষ্টা করলেই তো আর লেখা হয়ে ওঠে না হয়তো আমার লেখায় তেমনভাবে প্রকাশিত হয়নি কিন্তু আমার সঙ্গে যারা লিখছিলেন আমার বিশেষ করে মনে পড়ে তখনকার সেই সময় কবিতা লিখছিলেন রফিক আজাদ কবি আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রশান্ত ঘোষাল আবদুল্লাহ আবু সাইদ 
ওরা সকলে মিলে যে কবিতার ব্যাপারটা হচ্ছিল সেইখানে আবুল হাসান ছিল নির্মলেন্দু গুণ ছিল সকলে মিলে যে কবিতার একটা কবিতার অভিযাত্রা ছিল সেই অভিযাত্রার আমিও সঙ্গী ছিলাম আচ্ছা সে সময় প্রেক্ষাপট তো শুনলাম তবে আপনার কবিতা বিষয়বস্তু আসলে কি থাকতো শুরুর দিকে ষাটের দশকে দেখুন কবি কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি কখনোই খুব মানে আমার মনে হয় না যে কোনো কবি বিষয়বস্তু কি থাকবে এইরকম আগে থেকে নির্ধারণ করে বা না যে অনেকে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা লিখতে বেশি পছন্দ করে কেউ প্রেমের কবিতা লিখতে বেশি পছন্দ করে কেউ সামাজিক সচেতনতা নিয়ে লিখতে পছন্দ করে আমার কেন যেন মনে হয় যে কবিরা কবি বা কোনো লেখকই এই বিষয় নিয়ে পছন্দ করি বলে এই বিষয় নিয়ে লিখব তা ভেবে লেখে না যার সব লেখকের মনে যখন যেই অভিঘাত সৃষ্টি হয় বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো সকলের কথা বলতে বলা ঠিক হবে না আমার কথাই বলবো যে যে জিনিসটা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে খুব আলোড়িত করে সেটা বঙ্গবন্ধুর ভাষণও হতে পারে আমার এক্ষুনি মনে পড়লো কারণ হয়তো কোনো কারণে আগা গতকাল রাতেই আমি বিটিভিতে একটা কবিতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিয়ে একটা কবিতা পড়বার চিন্তা করছিলাম হয়তো সেইটা মাথায় আছে বলে সেটা বলছি সেটা বঙ্গবন্ধুর ভাষণও হতে পারে সেটা সাতই মার্চের ইসেও হতে পারে মুক্তিযুদ্ধ হতে পারে আবার আমার খুব ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে এক্ষেত্রে আমরা একটা শব্দ বোধ হয় বলতে পারি যে সময় সময়টা বোধ হয় খুব বেশি প্রতিফলিত হয় যে কোনো লেখকের লেখনীর মাধ্যমে সময়টার মধ্যে আছেন এবং আরেকটা বিষয় যেটা যে শিল্পীর জীবন শিল্পীর জীবনকে প্রভাবিত করে আপনিও হয়তো কারো কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বা কাউকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সেরকম দুই একজন মানুষের নাম যদি আমাদেরকে আজকে বলতেন কবিতা তো লিখবার সময় অনেকের কথাই মনে হতে হতে আসে এবং সব লেখক কবিদের কথাই তো জানি তার মধ্যে যে লেখক কবিরাই খালি অনুপ্রাণিত করেন তা নয় ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেকেই অনুপ্রাণিত করেন আমি তো এক্ষেত্রে বলবো আমার মা এবং বাবা দুজনেই আমাকে মানে সেই দিক থেকে যদি মনে করতে হয় তাহলে আমার মা ফাতেমা রহমান এবং আমার বাবা সৈয়দ বজলুর রহমান এবং আমার বর তার কথাও আমি খুব বলবো আমার বরের নাম নুরুল ইসলাম তিনিও আমাকে নানাভাবে তিনি তো আমাকে অনেক তাই সং মানে সাহিত্য করবার জন্য কবিতা লিখবার জন্য অনেকটা সময় করে দিয়েছেন শুধু সময় না তিনি নানাভাবেই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তার জন্য কোনো কবিতা লেখা হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ কখনো নিশ্চয় লিখেছি আপনার কিছু বই আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি সঙ্গে করে নিয়ে এসছেন তোমার একটি এই এই বইটা আমরা দেখছি যদি পৃথিবীতে নেই আর এই কথা অবশ্য আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না পুরোপুরি বিশ্বাস করি না আসলে তমহর এবং আমার স্বামী দুজন নুরুল ইসলাম আমার স্বামীর নাম তিনি দু সালে নির্বাচন করতে যাচ্ছিলেন নির্বাচন করবার জাস্ট দু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের ২৬ দিন আগে বাড়িতে একটা বোমা জাতীয় কিছু একটার বিস্ফোরণের ফলে আমার ছেলে এবং আমার স্বামী দুজনেই নিহত হয়েছেন হ্যাঁ আমরা কি আপনার কাছ থেকে আজকে কোন কবিতা শুনতে পারি হ্যাঁ যদি আপনারা চান তাহলে তো অবশ্যই পাঠকের জন্যই তো লিখি নিশ্চয়ই আমরা অনুরোধ করছি কবির কণ্ঠে তার পছন্দের একটি কবিতা শুনবার জন্য ঠিক আছে আমি করছি 
কবিতাটির নাম ঝগড়া ঝাঁটি সেই থেকে ঝগড়া চলছে বাড়িতে তো তিষ্টুতে দিলে না দাম চড়া তাই বলে পেঁয়া জানবে না বনে এমন ফুল ফুটেছে কার্জন হলের ঘাসে ঘাসে রবীন্দ্রনাথের ঋণ বুঝলাম তো ফেব্রুয়ারি মাসে সেমিনার বই মেলা বইয়ের ফাইনাল প্রুফ ভরা বুঝি ভুলে সাতশো বছর আগে হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে সেই যে বেরুলে জানি বজলুভাই শেষ যাত্রায় শহীদ মিনারে বনে এমন ফুল ফুটেছে তবু ঝগড়া করি আরে ঠারে জীবন গিয়েছে চলে দুই করি বছরের পার সেই কবে ঠিক আছে আর বছর বই মেলাতেই দেখা হবে এমন করেই বনে ফুল ফুটবে আসছে ফালগুনে শান্তি তো পেতেও পারি জন্মান্তর বাদ বুঝে শুনে হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে সেই যে বেরুলে ঝগড়া করে গেল বেলা ভালোবাসা ফুটল ফুলে ফুলে জোছনায় ঝগড়ায় মেশা বসন্ত রাতের স্বপ্নে দেখি মাথায় সোনার টায়রা পরিয়ে দিয়েছ তুমি এ কি এমন যন্ত্রণা তাতে এমন যন্ত্রণা হৃদয় পাওনি খুঁজে তাই বুঝি শিরোভাগে রাখলে বেদনা ব্যথায় টলতে টলতে বুঝেছি এ সোনা নয় অমৃতের কণা কি চমৎকার তার চেয়ে বেশি চমৎকার আপনি এত সুন্দর করে প্রাঞ্জল ভাষায় আপনি আবৃত্তি করেন বাহ আপনাদের আপনাদের ধন্যবাদ আসলে আপনি আপনারা প্রশংসা করছেন সেই জন্যই ধন্যবাদ দেওয়া উচিত শুনতে শুনতে আমার একটা বিষয় মনে হচ্ছিল যে কবি তো আসলে তার বোধ থেকে লেখেন কিন্তু যিনি পাঠক তিনি হয়তো আরেক ভাবে বোঝেন তো এই বিষয়টা মানে কেমন যে মানে অনেকটা কি বিমূর্ত ছবির মতো যে শিল্পী যিনি আঁকেন তিনি একটা ভাবে আঁকেন যিনি দেখেন তিনি হয়তো আরেকটা আরেকভাবে দেখেন হ্যাঁ সে তো অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের গান ওই যে তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি আমরা তো যতক্ষণ না বুঝি না জানি তথ্যটা না জানি ততক্ষণ কিন্তু ভাবি যে এটা প্রেমের গান কিন্তু যখন তথ্যটা জানি তখন জানি যে রবীন্দ্রনাথ তখন রবীন্দ্রনাথ তার কোনো একটি শিশুর শিশুর কথা শুনে সেটা বুঝতে না পেরে বলেছিলেন যে এই কথা বলেছিলেন তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি তো পাঠক বা শ্রোতার কাছে সমস্ত রচনাই ভিন্নভাবে গ্রহণ করতেই পারে শিল্পের তো রীতি এমন যে শিল্প আসলে শিল্প তৈরি হয়ে গেলে তখন তা পাঠক বা শ্রোতা বা ভোক্তার বস্তু হয়ে যায় বিষয় হয়ে যায় তার অধিকারী হয়ে যায় ভোক্তা তো সেই শিল্প তৈরি করা পর্যন্ত লেখক বা কবির দায় তারপরে সেটা ভোক্তা যেমনভাবে রাজনৈতিক সামাজিক একটা যে উত্তালতার ঢেউ এসছিল বিংশ শতাব্দীর এর বাইরে ম্যাম আপনার শিক্ষকতার জীবন নিয়ে একটু শুনে আপনি পঁয়ত্রিশ বছর শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন খুব খারাপ লাগে ভাবতে যে এতদিন মাস্টারি করেছি তাহলে তো আমার সবাবে মাস্টারি এসে যাওয়ার কথা না নিশ্চয়ই আপনি সবার খুব প্রিয় শিক্ষক ছিলেন কারণ এত সুন্দর করে আপনি কথা বলেন এত সুন্দর হাসি যায় হ্যাঁ তার ছাত্রছাত্রীরা তো অবশ্যই খুব ভালো একটা সময় কেটেছে তাদের না আমার ছাত্রী ছাত্রছাত্রীরা আমাকে খুব পছন্দ হয়তো করত কারণ আমিও ওদেরকে খুব পছন্দ করতাম আমার মানে যতদিন শিক্ষকতা করেছি আমার সবচেয়ে মানে প্রিয় ব্যাপার ছিল ক্লাসরুমে থাকা ক্লাসরুমটা আমি খুব এনজয় করেছি কোথায় পড়াতেন আপনার 
আমি নানা জায়গায় পড়িয়েছি তবে প্রধানত আমি ঢাকা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট বলে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এখানেও নানা ব্যাপার আছে আমি ওই আমার বর যেহেতু রাজনীতি করতেন সেই জন্য আমি খুব ঢাকা ছেড়ে যেতে পারিনি আমার ছেলে মেয়ে দুটো ছোট ছিল ওদেরকে রেখে আমার ঢাকার বাইরে যাওয়া সম্ভব হতো না তো সেই কারণে আমি বারবারই ওই আমার প্রমোশন ইসে করে প্রমোশন না নিয়ে ওইখানেই থাকতে হয়েছে আমার বর রাজনীতি করতেন এবং আমার শিশু সন্তানগুলোকে রেখে আমি মানে তাদের দায়িত্ব কাকে দেব সেইটা চিন্তা করে ঢাকার বাইরে কখনো যায়নি সেই কারণে বেশিরভাগ সময় আমাকে ওই কলেজেই পড়াতে হয়েছে শিক্ষকতা জীবনের কথা যদি জানতে চাই কতখানি উপভোগ করতেন আসলে শিক্ষকতাটা হ্যাঁ আমি বললাম যে আমি ক্লাসরুম খুব এনজয় করতাম আমার ওই যে তরুণেরা আসে তরুণদের যে নানা প্রশ্ন নানা রকম তরুণকে দেখা তরুণের মধ্যে একটা স্ফূর্তি আছে মানে স্ফূর্তি মানে তাদের যে এটা আনন্দ অর্থে স্ফূর্তি নয় তাদের যে বিকশিত হবার যে আকাঙ্ক্ষা বা বিকশিত হয়ে উঠবার যে পদ্ধতি সেইটা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে সব সবসময় যে বর্তমানে তরুণরা বইয়ের পাতা থেকে আসলে ফেসবুকে বেশি ব্যস্ত কিংবা গিজম ফ্রিক হয়ে উঠেছে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির কাছে নিজেকে বেশি কি বলবো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন আমার মনে হয় যে প্রযুক্তি তো সারা পৃথিবীতেই প্রযুক্তি পাল্টে দিয়েছে মানে আধুনিক প্রযুক্তি কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে কেই পাল্টে দিয়েছে তো সেইটার অভিঘাত থেকে তো তরুণেরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না এবং তারা এই মানে তারা এটাকে গ্রহণ করবেই আমার মনে হয় এর ভেতর দিয়ে তরুণেরা কিন্তু পিছিয়ে নেই কোনো ক্রমে কোনো দিক থেকে কোনো তরুণ কখনো পিছিয়ে থাকে না তরুণেরাই কিন্তু নতুন জিনিস উদ্ভাবন করে নতুন সমস্ত ধারণা চেতনা সব কিছুর উদ্ভাবক তরুণেরাই তরুণেরা পিছিয়ে থাকবে না এবং বইপত্র থেকে তরুণেরা বেশি দূরে থাকবে না বইপত্র হয়তো ঠিক কাগজের বইপত্র যে সব সময় থাকবে এখন যেমন অনেক কিছু আজকাল ওই ইবুকে সকলে চলে আসছে এটা দেখছে কিন্তু তারপরেও যেমন বই প্রকাশ এখনও হয় এবং শুধুমাত্র যে আমাদের মতো মানে পুরনো যুগের মানুষেরাই বইপত্র পড়ি তা নয় আমার মনে হয় তরুণেরা আমি দেখেছি আমার সন্তানেরা এবং আমার সন্তানের বন্ধুরা ওরা এখনো অনেকে প্রচুর বই পড়ে এবং আমি এটি শুনতে চাইছিলাম মানে সকালবেলা আসলে একদম আসার কথা এবং স্বপ্নের কথা শুনতেই বেশি ভালো লাগে এবং আপনি যে বিষয়টিকে এত সুন্দরভাবে নিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের সকল দুজনকেই খুব অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সাথে খুব সুন্দর সকাল কাটলো আপনাদের দুজনের সঙ্গেই আমার সকালটাকে সুন্দর করেছে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরও চমৎকার একটা সকাল কাটলো আসলে এবং যেটা হয় যে খুব ভালো লাগার সময়টা খুব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যায় আজকে সকালটাও তাই হলো চমৎকার একটা ঘন্টা পার করলাম আমরা এবং আপনার প্রতি আবারও অশেষ কৃতজ্ঞতা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেবার জন্য অনেক বিশেষ করে কবিতা আবৃত্তির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই আবারও ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকবেন আপনার